Noong Setyembre 5, 2017, nagdaos ang mga astronomo ng isang sentimental na kaganapan upang gunitain ang ikaapat na pung anibersaryo ng maalamat na Voyager 1. Uh, and we're here today to celebrate and commemorate with them the 40th anniversary of the Voyager spacecraft. At ngayong 2022 na, habang lumilipas ang oras, mas papalapit naman ang pagpapaalam ng Voyager 1. Pagamat malapit ng magpaalam ang spacecraft, ito ang ating pinakamataas na karangalan bilang mga nilalang, kaya huwag natin itong kalimutan. Kaya na may tayo magkampayan bilang gunita sa spacecraft na pinakamamahal natin. Kayon paman, patuloy pa rin ang Voyager 1 sa pakikipag-ugnayan. Bilang pagpapasaalang-alang, atin itong subaybayan. Pagsubaybay sa Voyager 1 Routes Ang mga astronomo at mahilig sa kalawakan ay napabilib sa nakakamanghang balita. Hulaan mo kung ano ito. Voyager 1 has now traveled more than 13 billion miles from Earth, the farthest than any spacecraft. It's now traveling through the emptiness and loneliness of interstellar space, having left the sphere of influence. Well, hindi ba natin may pagmamalaki na ang isang bagay na gawa ng tao ay nakatawid na sa labas ng solar system? Nangangahulugan lamang ito na ang utak ng tao ay may kakayahang palawakin ang sarili nitong katalinuhan. Dahil sa katotohanan ng Voyager 1 ay nasa rehiyon na ngayon ng interstellar space, ang tanong, ano ang susunod? Anong uri ng lugar ang naghihintay sa Voyager 1? Ngunit una, pag-usapan natin kung nasaan ang Voyager 1 ngayon. Tandaan na ito ay isang spacecraft na umalis sa Earth at nakapaglakbay ng pinakamalayo sa kalawakan pagkatapos na ilunsad. Dahil dito, may malaking posibilidad na wala tayong maaasahang impormasyon tungkol sa eksaktong lokasyon ng Voyager 1. Para magkaroon ka ng ideya ng sitwasyon nito, mahalagang malaman ang isang katotohanan tungkol sa kung paano naglalakbay ang mga planeta at spacecraft. Marahil ay isa ka sa mga taong nagkakamali, kaya hayaan mo akong tinawin ang kalituhan na ito. Ang lawak ng espasyo na naghihiwalay sa Voyager 1 at Earth ay nagbabago-bago sa buong taon. Kaya ang distansya sa pagitan ng mga tao ay hindi palaging pareho. Ang bilis ng orbit ng planeta sa paligid ng araw ay mas matunin kaysa sa liksi ng pag-alis ng spacecraft mula sa planeta. Tingnan na lamang ang representasyon na ito. Hindi ba't ibang rotasyon na alam ng karamihan? Dahil dito, Ang planeta ay palaging lumilitaw na gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa spacecraft. Balikan natin ang track ng Voyager 1. Kahit ng pagkakalkula ng eksaktong distansya ng Voyager ay maaring mukhang mahirap, walang imposible sa pinakamahuhusay na isip. Noong ika-17 ng Pebrero sa taong 1998, ang opisyal na data na ibinigay ng NASA ay nagpahiwatig ng Voyager 1 ay naglakbay sa layo ng 10.4 billion kilometro o 6.5 billion milya mula sa Earth. At sa mismong sandaling ito, ang Voyager 1 ay nasa mahigit 23.8 billion kilometro o 14.8 billion milya ang layo mula sa Earth. Kaya ang pag-imagine lang ng distansyang iyon ay isang nakakabaliw na konteksto sa simula. Ano pa sa mga susunod na taon? Sa humigit kumulang 30 daang taon, inaasahan na ang Voyager 1 ay patuloy na maglalakbay sa Earth Cloud. Pinapaniwala ang isang pangkat ng mga nakapirming bagay, ang Earth Cloud ay ang pinakamalayong koleksyon ng mga nagkiyelong bagay sa solar system. Pinubuo ito ng isang manipis, dappled shell ng mga frozen na particle na natitira mula sa paglikha ng solar system. Sa una, ang interstellar space, ngayon naman ang Earth Cloud. Alam kong ito ay maaaring mukhang kapanapanabik, ngunit maghintay sapagkat meron pa. Marahil ay iniisip mo kung kailan ito makikita ang ating galaxy. Ang pagsilip sa Milky Way sa pamamagitan ng mga mata ng Voyager ay isang magandang tanawin para masaksihan natin. Bukod sa pangyayari na ang camera nito ay na-shutdown, nawawala na rin tayo ng contact dito balang araw. Bukod pa rito, dilibot lang ito sa ating kalawakan sa pinakamahabang taon na posible. Ito ay dahil hindi ito makakalabas sa Milky Way dahil sa gravitational force. Kayun paman, May posibilidad na magbangga ng Milky Way at ang Andromeda Galaxy sa loob ng kumikit-kumulang 4.5 hanggang 5 bilyong taon. Maaring masira ang Voyager sa pamamigitan ng epekto nito o lumabas sa intergalactic space. 
pagpapanatili ng koneksyon. Ang tunay na kamangha-mangha dito ay dahil sa interspace sa pagitan ng Earth at ng Voyager ay maaari pa rin itong makipag-usap. Ito ay gumagana pa rin upang bigyan tayo ng data at sino ang nakakaalam. Marahil sa layo nito ngayon ay may kakaibang data na maaari niyang maibadita sa atin. Well, sinasabing nagpapadala ang NASA ng 20 kilowatt radio signal sa pamamagitan ng Deep Space Network. Ang light ay nangangailangan ng 20 na oras at 33 na minuto upang lakbayin ang distansya mula dito sa ating planeta. Nangangahulugan ito na tumatagal ng kumikit-kumulang dalawang araw para sa Voyager 1 upang tumugon sa isang komunikasyon. Ang Deep Space Network or DSN ay isang network ng U.S. Spacecraft Communication Facility sa California, Madrid at Canberra. Sinusuportahan ito ang Interplanetary Spacecraft Mission ng NASA. Ang bawat complex ay may 70 metro na antena at maramihang 34 metro na antena na maaaring pagsamahin upang kunin ang mahihining signal. Nakikita ng antena ng space probe ang TSN at tumutugon sa 20 watts. Kapag umabot ang signal na ito sa Earth, halos hindi na ito madetect. Ngunit magagawa itong matukoy ng TSN. Maaari tayong makipag-usap sa mga bagay sa kalawakan hanggat tumutugon sila. Salamat sa makabagong teknolohiya, maaari tayong makipag-ugnayan sa Voyager 1 sa loob ng libo-libong taon sa kabila ng layo nito sa Earth. Kayunpaman, sa ngayon mayroon lamang tayong ilang taon upang makipag-ugnayan sa Voyager 1. Ang dahilan nito ay ang nuclear-powered na kuryente ng probe ay lumiliit. Ang kakayahan ng isang space probe na magpadala o tumanggap ng mga signal ay tumutukoy kung gaano kalayo ito maaaring maglakbay mula sa Earth. Nangangahulugan lamang ito na mawawala ng kontak ang Voyager 1 kapag naubusan ng battery ang mga instrumento nito. Nauubusan na ng kuryente Ngayong alam na natin na sa lalong madaling panahon, ang Voyager 1 ay mauubusan ng battery, ang susunod na tanong ay kung ano ang mangyayari kapag ito ay ganap na nawala. Pagkatapos lumipad, lampas sa hangganan ng solar system patungo sa interstellar space, ipinadala ng Voyager 1 ang mahalagang impormasyon tungkol sa mga kondisyon sa parte nito ng universo. Kasama sa mga natuklasan nito ang pagpapakita ng cosmic radiation ay napakatindi. Bukod dito, ipinapakita rin ito kung paano nakikipag-ugnayan ang mga particle mula sa araw sa iba pang mga between. Talaga naman na ang mga kakayahan ng spacecraft ay patuloy na nakakamangha sa mga engineers. Noong Disyembre 2017, inanunsyo ng NASA na matakumpay na ginamit ng Voyager 1 ang mga backup na thruster nito upang i-orient ang sarili na nakipag-usap sa Earth. Ang Trajectory Correction Maneuver o TSM thruster na ito ay hindi pa ginamit mula noong Nobyembre 1980, noong huling planetary flyby ng Voyager 1 sa Saturn. Simula noon, Ginamit ng Voyager 1 ang mga karaniwang attitude control thruster nito upang iayon ng spacecraft sa tamang orientasyon upang makipag-usap sa Earth. Dahil sa nakasaad na kondisyon ng space probe, marami ang nagtaka kung ano ang mangyayari sa Voyager 1 kung tuluyan na tayong mawawala ng contact dito. Well, ang sagot dito ay tuluyan na itong tatahimik. Ang kuryente nito na ibinibigay ng mga radioisotope thermoelectric generator ay humihina bawat araw. Sa kalaunan, ang mga transmitters ng spacecraft ang huling mamamatay. Sila ay na-program na mamatay sa kanilang sarili. Sa tingin ng NASA ay mamamatay ito sa huling bahagi ng 2020s. Ngunit kahit na hindi, halos tiyak na mamamatay ito, marahil sa 2030s. At isang araw, hahanapin natin ang signal at hindi na natin ito maridinig. Sa panahong iyon, tahimik na magpapaalam ang Voyager 1. Ito ay magiging isang malungkot na spacecraft na naglalayag sa kawalan. Kayunpaman sa sandaling ito, ang misyon ng Voyager ay patuloy na mag-uulat pabalik sa mga magnetic field at mga nakacharge na particle. Isa itong cruise sa pagitan ng weather satellite at explorer. Pagamat marami ang pwedeng kunan na larawan sa interstellar space at mas maraming bagong data na maaaring kolektahin ang Voyager 1, hindi na nito magagawa dahil unti-unti nang bumibigay ang mga parte nito. Dahil dito, ang Voyager 1 ay mag-iisa magpakailanman, mawawala sa kagandahan ng kosmos at malaya sa pagmamasid ng tao. Ngunit huwag malungkot para sa ating maalamat na spacecraft dahil kahit na matapos itong putuli ng kurto ng koneksyon sa sangkatauhan, magpapatuloy itong isa katuparan ng isang mahalagang diplomatikong misyon. Voyager Golden Record 
Ang Voyager 1 ay maraming parte upang gumana. Lingit sa ating kaalaman, may parte rin ito na aantig sa ating mga damdamin. Ang Voyager 1 ay may tinatawag na Voyager Golden Record. Ito ay nakakabit sa katawan nito. Naglalaman ito ng mensahe para sa mga posibleng extraterrestrial na maaaring makasalamuha at naglalaman ito sa 55 magkakaibang wika. Ang record ay nagdadala din ng musika, mga tunog ng kalikasan, mga larawan ng mga tao, ang earth, mga kotse at sasakyang panghimpapawit. Dala nito ang mga coordinate ng Earth upang matuklasan ang isa pang sibilisasyon ng lokasyon nito. Sa madaling salita, ang pagkawala ng pakikipag-ugnayan ng Voyager 1 sa atin ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos ng kanyang misyon, sapagkat maaari pa rin itong magsilbi sa kapakinabangan ng sangkatauhan kahit sa labas ng solar system. Karaniwan, ito ay nagdadala ng isang pangunahing memorya ng tao, isang patunay ng sangkatauhan. The Voyager record and really the Voyager mission were conceived and executed uh, on behalf of all humankind. Hindi ba ito ay isang nakakaantig na bahagi ng Voyager 1? Kapansin-pansin, ang 45 taong gulang na spacecraft ay lumampas sa inaasahan ng mga tagaplano ng misyon. Sa katunayan, malayo ito sa kanilang naiisip at hanggang ngayon nananatili pa rin itong nakikipagugnayan. Kaya kung dumating ang araw na Voyager 1 ay mawala ng pakikipag-ugnayan sa atin, alam naman natin na hindi nito mababago ang katotohanan na ito ay gumawa ng mas malaking kontrobisyon sa atin. Isang kahangahangang paglalakbay na tiyak na patuloy na mabubuhay magpakailanman. And thank you for expanding humankind's universe from Earth to interstellar space. Hanggang sa panahong iyon, kailangan lang nating maghintay at makita kung ano ang mga bagong panganib na makakaharap sa Voyager 1 sa mga paglalakbay nito at kung anong mga bagong tuklas ang naghihintay sa atin. Ang paggalang mag-isa sa matinding kawalan ng kadiliman ay isang pagtatapos na misyon na nakakatakot. Kaya sa anumang pagkakataon, mayroon bang paraan upang baguhin ang kapalaran ng Voyager 1? Paano kung maglalakbay ito ng pabalik? Paano kung bumalik na lamang ito sa Earth upang maging ligtas at maayos? Posible ba ito? Hindi mo malalaman maliban kung panoorin mo ang aming susunod na video. Salamat sa panonood!